ሰላም ወደ ዲስፋክት ቢት ሰቦች የካቲት 8 2012 ዓ.ም ተምረ ተለታይ ዜኖችን ይዘን መጣናል በዜኖቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹም በማስቀደም እንጀምራለን አብራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ላለፉት ሶስ ቀናት በመካከለኛው ምስራቅ አገራት የነበራቸውን ቆይታ ተጠናቀው ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ ሲመለሱ ብቻቸውን እንደማይመለሱ ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነማን ጋር ሊመለሱ ይሆን ዝርዝራችንን መላሻለሁ በቡራዮ ከተማ ሊጃሬድን ጨምሮ ሌሎች አርቲስቶች በፖሊስ ተደበደብን ሲሉ የተናገሩ ሲሆን ፖሊስ አስገራሚ ምላሽ ሰጥቷል ለሞኑ አርቲስቶቹ በፖሊስ ለተደበደቡበት ምክንያት ምን አሉ ፖሊስስ የሰጠው ምላሽ ምን ይሆን አስገራሚውን መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦፍ ኢኮ ከሰሞኑ በጀማል ያደርገ የነበረውን ህዝባዊ ይት መከልከሉን ተከተሉ ለሁለተኛ ዙር ሊጓዝባቸው ያሰባቸውን ቦታዎች ይፋ ማድረጉን የተመለከተ ዘገባ ይኖርናል ዋት የፌደራሊስት ኃይሎችን ጨምሮ 300 የሚሆኑ ሰዎችን ይዛ በደደቢት ያለችበትን ጉዳይ ያስመልክቶ በኢፋዩ የፌስቡክ ገጽ ያሰፈረችው መረጃ የምንነግራችሁ ይሆናል ባቶ ሙስጣፊ ማህመድ የምትመረው ሶማሌ ክልል ዛሬ ከ20 በላይ ሰዎች የተሳተፉበት የድጋፍ ሰልፍ አስተናግዳለች። በሰልፉ የተነሱ ሐሳቦችም ዝርዝራችን ይመለከቷል። አንድ የፖለቲካ ፓርቲ ብልጽግና ፓርቲን ስላስጠነቀቀበት ጉዳይ የተመለከተ ዜናም ይዘናል። ድታዳሚያን ከላይ ሰማቻቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝርን እንመለከታለን አብራችሁ እንቆዩ። የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋዴፓ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲ አንድነት መድረክ አባል መሆኑን ይፋደረገም ጋዴፓ የመድረክ ግንባር አባል መሆኑን ይፋደረገው ትላንት በ40 ምንጭ ከተማ ባከሄደው አንደኛ አስተኳይ ተቀላላ ጉባኤ ላይ ነው የጋሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጋዴፓ በተሻሻለው የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባዋጅ መሰረት ዳራ 6 ቀን 2012 ዓ.ም ተምረ ክልላይ ፓርቲው ነው ህጋዊ ሰውነት አግኝቶ እየሰራ እንደሚገኝ በጉባኤው ተገልጿል። በተያዘ ዜናም በመድረክ ስብሰባ ደረጃ በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ውስጥ በትግራይ መቀሌና አዲግራት ከተሞች እንዲሁም በአዲስ አበባ 20 40 ምንጭ ወላይ ታስወዶ ላይ ህዝባዊ ስብሰባዎች እንደሚካሄዱ ተሰምቷል። ነጻነትና ኩልነት ፓርቲ ገዢ ፓርቲ ድርጅታዊ ስራዎቹን ከመንግስት ማዕቀር ውጪ እንዳካሄድና ከባላብቶች ገንዘብ ለመሰብሰብ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከመንግስት ማዕቀር ውጪ በፓርቲው አደረጃጀት ስር ብቻና ብቻ እንዳካሄድ ጥሪ ያቀርባሉ። በተመሳሳይ ፓርቲው በፌደራልና በክልል የመንግስት መስሪያ ቤቶች ከሚሰሩ አባላቱ የሚሰበስበውን ያዋለነት መዋጮ ከመንግስት ማዕቀር ውጪ በፓርቲ ጽፈት ቤትና አደረጃጀት እንዳከናውን አሳስቧል። የመንግስት ማዕቀርን በመጠቀም የሚደረግ እንቅስቃሴ ፖለቲካ ሜዳውን ያልተስተካከለ ካከለ የሚያደርግና ትፉካካሪ ፓርቲዎችን የፖለቲካ እንቅስቃሴ አሉታዊ ሆነ መንገድ የሚጎዳ መሆኑን አመልክቷል። በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በሕገወጥ መንገድ የሚኖሩ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ንግግር ለማድረግ ስምምነት ላይ ተደረሰ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጉብኝታቸውን ዛሬ አጠናቀቃሉ። ከአገሪቱ መንግስት ጋር በተደረሰው ስምምነት መሰረትም የጉዞ ሰነድ በማጣትና በከፋ ችግር ውስጥ ነው ከሀገር እንዳይወጡ ለአመታት ተከልክሎ የቆዩ 135 ኢትዮጵያውያን ይዘው ይመለሳሉ። ከአርብ ጀምሮ በሀገሪቱ የሥራ ጉብኝት በማድረግ ላይ የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ከተውጣጡ ኢትዮጵያውያን ጋር ተያይቷል። ያነንም ተከትሎ ከሀገሪቱ የተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው ተያይቷል። በእነዚህ ውይይቶች በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው ዜጎች ያሉባቸው ችግሮች እንዲፈቱ ከስምምነት መደረሱ ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትላንት ያስታወቁት። ከዚህ ባለፈም በሀገሪቱ የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ልጆች የሚማሩበት ትምህርት ቤት ለመክፈት ከስምምነት ተደርሷል። በጉዞ በተደረገ የዲፕሎማሲ ሥራ በአቡዳቢ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ህንፃ ማሰሪያ ቦታ ተፈቅዷል። በዱባይ እና ሻርጃ ግዛቶች አማካይ ስፍራ ለፕሮቴስታንት አማኞችም የጸሎት ቦታ በኤክስፖ 2020 ከሚሰራ ህንፃ እንዲሰጥ መወሰኑን በአገሪቱ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሱሌማን ደደፎ ተናግሯል። በአጠቃላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ በሁሉ መስክ እጅግ የተሳካ መሆኑን አቶ ንጉሱ ገልጸዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች የድጋፍ ሰልፍ አከይዱ። ኦነተኛ ፌደራሊዝምን ለመተግበር እየሰራ ያለውን ብልጽግናን እንደገፋለን በማለት የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች በጅግዝጋ የድጋፍ ሰልፍ አከይዱ። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ከተለያዩ 20 ከተማዋና አካባቢያዊ አቀበሌዎች የተጣጡ ከያሽ የሚበልጡ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል። 
ዋሮቹ በደጋፍ ሰልፉ ላይ ባለፉት አመታት የሶማሌ ህዝብ ሙሉ በሙሉ የዜግነት መብቱን ተነፍጎ መቆየቱን ተናግሯል። አሁን ላይ የብልጽግና ፓርቲ ወነተኛ ፌደራሊዝምን በመተግበር የከለሉ ህዝብ በሰላም በልማትና በፖለቲካ ተሳትፎ ተጠቃሚ መሆን መጀመሩ ነው ያነሱት። ፓርቲ ያሳየውን መልካም ጅማሮ ማይትም ወደፊት አብረን ሰራለን ብለዋል። በሰልፉ ላይ የከለሉ ምክትል ረሰ መስተረደር አቶ ሙስጣፊ መሐመድና ሌሎች ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል። ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው። ባለፉት ሁለት ወራት ከህዝብ ጋር የመተዋወቅ አላማ ያለው ህዝባዊ ስብሰባ በተለያዩ ኦሮሚያ አካባቢዎች ሲያደርግ የቆየው ፊኮ የዚህ ቀጣይ የሆነውን ተመሳሳይ ፕሮግራም ወደ ደቡብና ምራብ ኦሮሚያ ከቀጣዩ ሳምን ጀምሮ ያደርጋል ተብሏል። ያደረኩ ያለው ህዝባዊ ስብሰባ እንጂ ፖሊሲን የማስተዋወቅ የመርጫ ቅስቀሳ አይደለም ያለው ኦፊኮ ብልጽግና ግን የመርጫ ቅስቀሳ ያደረገ ነው ሲል ወክሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአዲስ አበባ ሴቶች ጋር ያደረጉትን ስብሰባ የመርጫ ቅስቀሳ ነው በማለት ለአብነት የተቀሰው ኦፊኮ በጅማ ከተማ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረጋቀዱ ቀደም ብሎ በደብዳብ ቢፍቃድ ቢጠየቅም ጋይ መሰረት ይሌለው ከልከላ እንዳጋጠመው አስረድቷል። ይሁን እንጂ በሁለተኛ ዙር ህዝባዊ ስብሰባ ዘመቻው ኦፊኮ በጅማ በቀጣይ ሳምንት ተመሳሳይ ህዝባዊ ስብሰባ ለማድረግ ማቀዱንና ከህዝቡም ተደጋጋሚ ጥሪ የቀረበለት መሆኑን የፓርቲው መከተልቀ መንበር አቶ ሙላቱ ገመቹ ገልጿል። ቀጣዩ የህዝባዊ ስብሰባ ዘመቻው ኢልባቡር ጅማና ወለጋ አካባቢዎችን እንደሚያካለለም መከተልቀ መንበሩ አስረድቷል። በአትላንታ ሁለት ቀዳሜ ካቲት 7 2012 ዓ.ም ተመረጥ በቡራዩ ከተማ በሚገኝ አንድ ሆቴል ምረቃ ላይ በጸጥታ ኃይሎች ድብደባ ደርሶብናል በማለት አርቲስቶች ለቢቢሲ ገልጸዋል። ድብደባ ደርሶባቸዋል ከተባሉት መካከለ አንዷ ሃዊ ኤች ቀናኒ ፊቷ በደም ተለውሶ እንዲሁም እጇ የተሰበረበት ምስል በማብራይ ሚዲያ ሲዘዋወር ነበር። ሃዊ ኤች ቀናኒ በጸጥታ ኃይሎች ተደበደበች የተባለው ነጥብ መሆኑን አረጋግጣ በአሁን ወቅት ሃያት ሆስፒታል በሕክምና ላይ እንዳለች ለቢቢሲ አስረድታለች። ስለደረሰባት ጉዳት ስትገልጽም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፖሊሶች ወደ ነው የመጡ ጭንቅላቴን በዱላ ደበደቡኝ ብዙ ደም ፈሰሰኝ በደብደባው እጄም ተሰብሯል ብላለች። አክላም ከደበደቡኝ በኋላ መሬት ላይ ጎተቱኝ እናም በአካቢ የነበሩት ጓደኞች አንስተው ወዳክም ቤት እንዳይወስዱኝ ሲከለክሉ ነበር ብላለች። ፖሊሶቹ ጥሏት ከይዱ በኋላ አንድ ግለሰብ ወደ አቅራቢያው ደሚገኝ አንድ ክሊኒክ እንደወሰዳት የምታስረዳው በከፍተኛ ሁኔታ ደሚፈሳስ ስለነበር ክሊኒኩም ውስጥ የተሟላ ህክምና ባለመኖሩ በሪፈር ወደ አያት ሆስፒታል እንደወሰዷትም በስልክ ለዩቢሲ ገልጻለች። ባውኑ ሰዓት ግን ከህክምና አገግማ ጥሩ ሁኔታ ላይ እንደምትገኝ አስረድታለች። ከሷ ጋር የነበሩ ሌሎች አርቲስቶች እንደተደበደቡም ሃዌ ገለጸች ሲሆን ቢቢሲ ለአንደኛው አርቲስት ደሳለኝ በኬማ በደወለበት ወቅት ህክምና ላይ መሆኑን ተናግሯል። ከደሳለኝ በተጨማሪም ልጃሬድ እንዲሁም ሌሎች እንግዶችም ተደብደበዋል ትላለች። ለደብደበው መነሻ ምን ይሁን ብሎ ቢቢሲ ለሃዌ ጥያቄ ያቀረበላት ሲሆን በመላሹም በወቅቱ ዘፈነን ይወጣን ነበር የተጠረው ሰው የተበተነ ባለበት ወቅት ፖሊሶች ወደ ሆቴል መጥተው ኦነ ግን አሞካሽታቸዋል በሚል ነው ድብደባውን ይጀምሩት ብላለች። በቦራዩ ከተማ ፖሊስ መምሪያ መከተላላፊ ኢንስፔክተር አኗር ሁሴን በሆቴሉ ምረቃ ወቅት ግጭት መፈጠሩን አረጋግጠው የቸግሩ መንስኤ ግን ለሆቴሉ ምርቃት በተጠሩ እንግዶች መካከል ከዘፈን ምርጫ ጋር በተፈጠረ ለመግባባት እንደሆነ ያስረዳሉ። ሆቴሉ ምርቃት ወቅት እንግዶቹ ለሁለት ጎራ ተከፍለው ነበር በእነኚህ መካከል ነው ግጭት የተፈጠረው ፖሊሶች ሁኔታውን ለማረጋጋት ነው ወደ ቦታ ያመሩት በማለት ኢንስፔክተር አኗር ለቢቢሲ አስረድቷል። በግጭቱም ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች እንዲሁም አርቲስቶች እንዳሉ ኢንስፔክተሩ ለቢቢሲ ገልጿል። አዊ ኦነ ግን አሞካሽታቸዋል በሚል ነው ድብደባ የደረሰብን በትልም ኢንስፔክተሩ ግን ስለዚህ ጉዳይ የማቀው ነገር የለም የሚል ምላሽ ሰጥቷል የቦራዩ ከተማ አስተዳደርን ምላሽ ለማግኘት በተደጋጋሚ ብን መወከረም ስልክ ባለማንሳታቸው ሊሳካለን አልቻለም ያለው የቢቢሲ ዘገባም ጨምሮም ነገር ግን በፌስቡክ ገጻቸው ግጭቱን አስመልክቶ ባወጡት መረጃ ትግሬ ተከሰተው በቦራዩ ከተማ ገፈርሳ ቀበሌ በተለምዶ ጸራሃጽዮን ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው አቶ አዲሱ በላይ የሚባሉ ግለሰብ አዲስ በሰሩት ሆቴል ምርቃ ሰነ ስርዓት ላይ አርቲስቶችን ጨምሮ ሌሎች ጥሬ ተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተው ነበር። በሰነ ስርዓት ወቅትም እንግዶች በዘፈን ምርጫ መስማማት ባለመቻላቸው ለሁለት ጎራ ተከፍለው ግጭት መፈጠሩ እንደመን ሲያስፈራው። በግጭቱ ማለም አርቲስት ሃዊ ኤቼ ቀነኒ መጠነኛ ጉዳት እንደደረሰባት የፌስቡክ ገጹ ያስረዳል። ግጭቱን በተመለከተ ምርመራ እንደሚደረግና እናሳሱና የተሳተፉ ሰዎችም ተጣርተው ለፍርድ እንደሚቀርቡና ስካውን ባለው በቁጥጥር ስር ያለ እንደሌለ ያስተዳደሩ የፌስቡክ ገጽ ዋና ኢንስፔክተር አንተናን በመጥቀስ አስፈራለ። ሁዋት የተመሰረተበት 45ኛ አመት የካቲት 11 ባል ምክንያት በማድረግ 
በዛሬው ለት ከተላዩ ያገሪቱ ብረተሰብ ክፍሎችና ደረጃጀቶች የነጻነት ችቦ የተለኩ ሰባት እንደደቢት መጎብኘታቸውን ሁዋት በይፋይ ፌስቡክ ገጹ ገልጿል። በጉብኝቱ የፌደራሊስት ኃይሎች ተወካዮች የሙራን ፎረም የውጣቶች ፎረም ያገርሽ ማግለዎች እንዱም ከዘጠኝ ያገራችን ክለሎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ተወካዮች እንዱም ያዲግ ነባር አመራሮች በደምሩ ከ300 ሰው በላይ ተሳትፏል።